Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel IDA Academy Tiếp theo trong series tìm hiểu về ngôn ngữ Swift thì mình với các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu biến và các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ Swift Đầu tiên mình sẽ cùng tìm hiểu biến là gì Các cái quy ước đặt tên cho biến Các cái kiểu dữ liệu cơ bản Sự khác nhau giữa led và va Và cuối cùng là khai báo biến cách ngầm định hoặc là tường minh Thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái công cụ Playground trong Xcode để mà cùng tìm hiểu với các bạn những cái nội dung trong video này. Vậy câu hỏi đầu tiên ở đây là biến là gì? Thì mình có một cái ví dụ như sau. Mình có một cái phép tính như thế này. Sau đó mình muốn sử dụng cái kết quả của cái phép tính này để mà mình làm tiếp một cái công việc nào đó. Chẳng hạn như là mình lại dùng cái kết quả này thực hiện một cái phép tính mới. Thì ở đây mình nếu như mình không nhìn ở bên cái cục bên này thì mình sẽ không biết được cái kết quả ở đây là gì. Thì không thể nào mà mình có thể tự tính tay được. Thì mình bắt buộc là phải ghi lại cái phép tính ở trên này mình lại cộng thêm cho nó một con số nào đó nữa thì đây mình lại tiếp tục là sử dụng cái kết quả của cái chuỗi phép tính này mà mình thực hiện một cái hành động nào đó một cái kết quả phép tính nào đó thì mình cũng phải ghi lại Vậy thì có cách nào để mà mình có thể là không cần phải ghi lại một cái loạt phép tính như ban đầu hay không? Thì ở đây mình sẽ sử dụng biến để mà hứng cái giá trị mà cái phép tính đó mang lại cho mình. Sau đó mình sẽ sử dụng cái biến đó, mình làm một cái phép tính hoặc là làm một cái hành động nào đó tiếp theo. Ở đây mình sẽ tạo một cái biến để mà hứng cái giá trị của cái chuỗi phép tính đầu tiên ở lại sau đó ở đây mình không cần là phải ghi lại cái chuỗi phép tính ở trên nữa mà mình chỉ việc là ghi lại cái tên biến tương tự ở đây mình cũng tạo một cái biến number 2 nó hướng giá trị từ cái chuỗi phép tính này Tương tự vậy ở đây mình không cần phải ghi lại một cái chuỗi dài như thế này nữa Mà mình chỉ cần là ghi biến number 2 của mình Nó cộng cho những cái con số đằng sau Ở đây mình sẽ tạo thêm một cái biến nữa để hướng giá trị của cái chuỗi phép tính này Thì đây các bạn thấy là mình đã có thể là tối giản cái dòng code của mình nó không còn là chảy dài trước mình cũng không cần phải nhớ những cái phép tính ban đầu nữa mà mình chỉ cần tạo một cái biến sau đó cái biến này sẽ tự động ghi lại cái kết quả của cái chuỗi phép tính của nó Thì tiếp theo là các cái quy tắc đặt tên cho cái biến thì như các bạn thấy ở đây là cái biến number này của mình nó bắt đầu bằng một cái ký tự chữ nếu như ở đây mà mình đặt một con số thì hệ thống nó sẽ báo lỗi như thế này các bạn có thể sửa lại ở đây là một chữ in hoa cũng được ở đây mình chỉ việc là sửa lại đây là một cái chữ in hoa Và sẽ, không, và sẽ không được là bắt đầu bằng một cái ký tự đặc biệt mình lấy ví dụ là cái dấu a còng như thế này nếu như đây mình mượn ra a còng thì nó vẫn tiếp tục có lỗi
và giữa biến của mình sẽ không có khoảng trắng nếu như mình để như thế này thì nó cũng sẽ báo lỗi Tuy nhiên là các bạn có thể cách ra bằng cách là chúng ta sử dụng cái dấu gạch ngang ở giữa như thế này. Và mình sẽ có một cái quy ước đặt tên biến như thế này. Đó là tên biến phải giải thích được cái giá trị mà nó đang lưu trữ. Thì mình lấy ví dụ như sau là mình khai báo một cái biến my number bằng một cái số nào đó thì ở đây á, là biến có thể đặt tên bằng một chữ hoặc là nhiều chữ hoặc là thành một câu để mà giải thích cái ý nghĩa cho cái giá trị mà nó đang lưu trữ thì quy ước đó là bắt đầu luôn luôn là một chữ ghi thường và cái chữ tiếp theo ở đây mình sẽ ghi hoa lên thì đây là cái chuẩn chung để mà đặt tên biến trong uh, nhiều cái ngôn ngữ lập trình Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cái kiểu dữ liệu cơ bản trong uh, Swift Thì nếu như mà mình dùng cái biến để mà lưu trữ những con số Thì mình sẽ có các cái kiểu dữ liệu như là in là số nguyên float là số thực và double thì double cũng giống như flat vậy nhưng mà cái vùng nhớ của nó sẽ lớn hơn flat là tùy vào trường hợp mà chúng ta sử dụng flat hoặc là double thì ngoài số ra chúng ta có các cái kiểu dữ liệu về chuỗi đó là string và character và một cái kiểu dữ liệu nữa cũng khá là gặp nhiều đó chính là kiểu bool đây là một cái kiểu dữ liệu đặc biệt nó chỉ có hai giá trị đó là true hoặc là false. Vậy thì làm sao chúng ta có thể là nhận biết một cái biến nó đang mang kiểu dữ liệu như thế nào thì rất là đơn giản đó là mình nhìn vào cái giá trị mà nó mang ở trên đây hoặc là nếu không thì ở dưới này mình có thể gõ lại cái tên biến và lúc này các bạn thấy là cái biến my number của mình và cái cột bên này của nó đang là kiểu in có nghĩa là kiểu số nguyên Đấy. mình có thể là enter chọn tên biến này sau đó mình nhấn escape trên bàn phím thì nó cũng sẽ chú thích cho mình biết là cái biến my number của mình đang mang kiểu dữ liệu là in thì script nó hỗ trợ mình một cái đó là mình không nhất thiết là phải khai báo rằng cái biến của mình nó mang kiểu dữ liệu gì mà nó sẽ dựa vào chính cái giá trị mà mình truyền cho nó, nó sẽ xác định được cái kiểu dữ liệu của nó Cho nên các bạn thấy ở đây là mình không cần phải gán cho nó một kiểu là in Nhưng mà khi mà mình chỉ việc là gán giá trị nó là một con số Thì nó tự hiểu là bản thân của cái biến này sẽ mang kiểu dữ liệu gì Mình sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa Đó chính là mình khai báo một cái biến tên là my double number và mình cho nó bằng một cái con số thật nào đó ví dụ như là 1.0 thì xuống dưới này mình gọi lại cái tên biến của mình là my double number thì các bạn thấy là ở đây nó chú thích cho mình biết luôn là cái biến của mình kiểu dữ liệu của nó chính là kiểu double mình sẽ sửa lại đây ví dụ như là 1.5 thì xuống này mình gọi lại cái tên biến của mình thì nó vẫn mang cái kiểu dữ liệu đó là double Vậy thì nếu như mặc định của Swift đó là nếu như chúng ta truyền vào cho cái biến này một cái con số thật nào đó thì mặc định kiểu nó sẽ là double Vậy thì nếu như mà mình muốn nó là kiểu flat thì mình chỉ việc đặt cái tên đặt cái kiểu dữ liệu cho cái biến của mình mong muốn thôi thì mình lấy ví dụ như đây là my flat number và để gắn kiểu dữ liệu cho một cái biến thì mình sẽ sử dụng cái dấu hai chấm và ở đây mình sẽ gọi cái kiểu dữ liệu mà mình mong muốn truyền vào ở đây là float và mình cũng cho nó bằng một cái con số nào đó và mình lại gọi cái tên biến của mình ra 
thì các bạn thấy đây là my flat number của mình sẽ có kiểu dữ liệu là flat tiếp theo đó là kiểu chuỗi thì các bạn thấy ở đây là khi mà mình vừa mới khởi tạo một cái file playground hệ thống nó sẽ khai báo cho mình một cái biến str như thế này và giá trị của nó ở đây đang là chuỗi có nghĩa là những cái chữ những cái ký tự và quy tắc của script đó là chuỗi phải được đặt ở trong dấu hoặc kép mình lấy ví dụ là vì mình sẽ gọi cái biến str này ra thì các bạn thấy ở đây là biến str nó có kiểu dữ liệu là string như này mình sẽ khai báo một cái biến nữa đó là hai string kiểu dữ liệu của nó sẽ là string và mình truyền vào đây một cái chuỗi gì đó ví dụ như là xuống như này mình gọi cái biến my string của mình ra thì các bạn thấy ở đây là my string của mình đang có kiểu dữ liệu đó là string mình thử không gắn kiểu dữ liệu cho nó mình để nó như thế này thì mình gọi nó ra thử các bạn thấy là Swift nó dựa vào chính cái giá trị của cái biến đó để mà nó định hình được cái kiểu dữ liệu của cái biến đó đang là gì ở đây mình lại khai báo một cái biến khác nữa tên là my trà có kiểu là charter và mình sẽ bằng với một cái ký tự nào đó mình đặt nó ở trong dấu ngoặc kép thì nếu như kiểu cái biến của mình kiểu là charter thì mình đặt một cái ký tự như thế này nó sẽ không có lỗi nó sẽ đồng ý và nếu như ở đây mình cho nó thêm nhiều cái ký tự nữa thì nó sẽ báo lỗi Đấy, như thế này thì đó là ý nghĩa của string và character tiếp theo đó là kiểu bool thì như mình nói lúc nãy kiểu bool là nó chỉ mang hai giá trị một là true hai là false thì mình sẽ khai báo một cái tên biến như thế này mình sẽ gắn cho nó kiểu dữ liệu luôn là bool và mình cho nó sẽ bằng true tương tự mình cũng khai báo một cái biến nữa kiểu cũng là bool và mình xét cái chị cho nó bằng phone đấy như thế này thì đây là hai cái giá trị luôn luôn tồn tại trong kiểu bool đó là true và phone ngoài ra thì kiểu bool này sẽ không mang bất cứ một cái giá trị nào khác và các bạn hãy nhớ giúp mình đó là khi mà một cái biến đã được gắn kiểu dữ liệu cho nó thì nó sẽ không thể thay đổi một cái giá trị có kiểu dữ liệu khác mình lấy ví dụ như ở đây là cái biến isboy của mình bây giờ mình sẽ xuống dưới này mình nói cái biến isboy của mình nó bằng một con số thì các bạn thấy là lập tức nó sẽ báo đỏ như thế này mình click vào cái dấu chấm than ở đây và nó nói là mình không thể gán cái giá trị kiểu in cho cái biến có kiểu là bool Đấy. Tương tự thì ở đây mình gán cho nó một cái chuỗi gì đó Thì nó cũng sẽ bị báo lỗi Đấy. Thì với những cái kiểu dữ liệu như là in, flat, double, string hay character thì nó cũng sẽ tương tự như vậy Nghĩa là không được gắn một cái giá trị có kiểu dữ liệu khác với lại kiểu dữ liệu, liệu ban đầu được gắn cho cái biến này thì ngoài cái cú pháp khai báo một cái biến với từ khóa va thì chúng ta còn một cái từ khóa nữa đó chính là let mình chẳng hạn như mình let một cái my name 
có kiểu là string nó sẽ bằng vậy thì khác biệt giữa let và var là gì thì mình lấy ví dụ là trên này mình khai báo một cái biến my number con số này mình xuống dưới này mình gọi lại cái biến my number và mình thay cho nó một cái giá trị khác thì không có chuyện gì xảy ra cả nhưng mà nếu như ở đây mà mình khai báo một cái biến với từ khóa led sau đó mình cố tình thay đổi cái giá trị của nó thì các bạn xem nó sẽ bị bảo lỗi như thế nào nhé đấy ở đây hệ thống nó sẽ cảnh báo cho mình và khi mà mình mở cái ô tròn này lên thì nó sẽ nói là mình không thể thay đổi cái giá trị cho cái biến my name của mình với khi mà mình khai báo nó với từ khóa led và hệ thống nó sẽ gợi ý là mình thay đổi cái từ khóa led thành va để mà thực hiện được cái việc này Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là khi nào mà chúng ta sử dụng từ khóa va khi nào mình sử dụng từ khóa led thì rất là đơn giản đó là một cái biến các bạn khởi tạo và sau đó các bạn muốn thay đổi giá trị cho cái biến này thì mình sẽ sử dụng từ khóa là va Ngược lại nếu như khai báo một cái biến mà các bạn chỉ việc là lấy cái giá trị của biến này ra sử dụng thôi mà mình không phải thay đổi cái giá trị cho nó thì mình sẽ sử dụng từ khóa là led Thì ngoài ra có một cái ý nghĩa nữa đó là khi mà mình khai báo một biến với từ khóa là led thì Swift nó sẽ hiểu là cái biến này được khai báo với cái kiểu là hằng số mà hằng số thì sẽ không thay đổi được cái giá trị cho nó ngoài ra có một điều thú vị trong Swift đó là nó cho phép mình sử dụng những cái ký tự emoji trong bàn phím của máy mát để mà mình có thể là đặt tên biến hoặc là dùng những cái ký tự đó để mà gắn giá trị trong một cái biến nào đó mình lấy ví dụ ở đây là mình sẽ đặt tên biến trước các bạn nhấn to phím là Ctrl, Command và khoảng cách mình lấy ví dụ là cái hình trái táo này sau đó mình gán giá trị cho trái táo này bằng một cái chuỗi nào đó thì xuống dưới này mình thử print ra cái icon trái táo này các bạn xem thử Thì các bạn thấy ở đây là cái biến hình trái táo này nó vẫn được sử dụng như những cái biến thông thường đây. Bây giờ mình sẽ thử là lấy cái hình emoji này mình gắn cho một cái biến nào đó Thì cái, cái cách sẽ là như sau Mình lấy một cái my face Nó sẽ bằng với lại một cái chuỗi Và trong này mình truyền vào cái cái từ emoji vào trong này và mình thử in ra cái biến my face của mình Đấy, các bạn thấy là ở đây mình nếu mà mình sử dụng cái ký tự đặc biệt để mà mình gắn vào trong một cái biến nào đó thì mình bắt buộc là phải để nó trong một cái ngoặc kép giống như một cái chuỗi vậy thì thông qua video clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu những cái biến và các cái kiểu dữ liệu cơ bản có trong ngôn ngữ Swift. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của Học viện.